怎么了？还意犹未尽呢？要不要再来上一段？不是，是沐浴玄发道歉声明了。看，经调查，郑丁丁女士的设计稿确系原创。和我当初的设计稿雷同，纯属巧合。为此，我为之前指责其抄袭的言论以及粉丝的不当言行，向郑丁丁女士道歉，并诚邀郑丁丁女士与我工作室深度合作。刚才你是不是在期待什么？没有啊，我就是眼睛有点酸。哦，是吗？安全带已经系好了，你，明薇姐，你也太不按套路出牌了。我说过，你欠我的奖励我会讨回来的。我错了，看你是太套路。好，在开始讨论之前呢，我们来欢迎新成员郑丁丁。大家好。我跟丁丁之前有一些小误会，但现在都解开了。现在大家都是伙伴，丁丁，这些都是你的前辈，你要努力啊。我一定会努力的，还要多和穆老师和各位老师学习。好，那我们就开始讨论吧。很好。这个成品生活怎么回事？我买水果都三个小时了还没送到，我想退了吧，客服又没反应。哎，你没有看朋友圈吗？朋友圈都快刷爆了，好多网友曝光他们成品生活下单后不给配送，好像是老板卷钱跑了，这公司怕是要完啊！真的假的？真的。哎，师母，你来啦！哎，叫我丁丁就行。你们现在忙吗？呃，不忙不忙，宁教授在里边呢。那正好，我带了吃的，一起吃吧。谢谢师母。等会儿，我想起来我们还有点事儿。师母您先进去，我们忙完再吃。啊，好。一点也没劲。是师母教我们吃的吗？哎，你怎么来了？正想给你发微信呢。我刚从莫老师那儿回来，你不是在值班吗？给你带点吃的。谢谢啊。怎么了？有事儿？刚刚在外面听苗苗他们说，琼斌好像出事了。什么事啊？不知道，网上现在全是爆料。这样，这次的事情闹得挺大呀、啊。你之前不知道吗？我好久没跟他们联系了，毕竟朱妙丽的事儿。他们说陈寻准备卷钱逃走，不可能，他不会丢下成品不管的。也不知道他们现在怎么样了。你担心他？不，我是担心成品。成品虽然是陈寻的公司，但是我一步步见证了他的成长。可以说，他就像我的孩子一样。如今他出了这么大的事儿，我不可能不担心，尤其是那些小伙伴们。可是你已经走了，担心又能有什么用呢？我觉得陈寻应该已经开始应对了，放心吧。你说的也是，我在这儿干着急有什么用？来
。现在网上到处都是成品的黑料，你们看见了没有？嗯，看见了。那公关部的人是怎么做的事儿啊？陈总，刚刚出现了大量的水军与黑铁，这明明是有人在背后故意操纵的。我请你们来，不是为了让你们重复一遍发生了什么，是帮我解决正在发生的事儿。可是现在最主要的问题是，下单的客户实在太多了，大家都在网上发帖吐槽，只要一有人带节奏，大家全都一边倒。由于事出紧急，我们还在商讨最有效的应对措施，所以需要您再给我们一点时间。我、哎、再给他们一点时间吧，现在逼他们也没有用啊。老大。退款的顾客太多了，咱们系统瘫了。用这张卡里的钱，加上财务部的人一起，按照订单的顺序办理线下退款。公关部的人留在这儿继续想怎么解决。老大，怎么办啊？把他们都给我打发走。可他们不走啊，要不然趁这个机会直接跟他们解释清楚，好让网友放心。要不然他们肯定乱写。这样，你去找一个信得过的记者，让他来做个采访，我亲自跟他澄清一下。那要不要叫上温子欣小姐一起？她毕竟是个名人，更有说服力。不用了。我不想把他卷进来